Assalamu alaikum ladies and gentlemen, uh, BK live one, once more time with one of the most anticipated and exciting episode when BK live. Assalamu alaikum, Sabam sunne walon ko. Aaj ka program humare liye bohut hi important aur it's one of the best program is going to be inshallah ta'ala. As you know that during the COVID we have provided you more than 50 plus program, live program. And today's program is one of uh, the continuous series of that. Aaj ki humari jo mehman hai, wo badi mere dil ke bade kareeb hai, mere bacho ki tarah hai. Magar ye ki unki kabliyat aur unka jo jazba hai, mulk ke liye, apne culture ke liye, to unse munasib koi banda mujhe nazar nahi aya ke jisko hum yaha par apne mehman ke taur par madhu kare aur unse baat chit ki jai. जो आज के मेरे मेहमान हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त और पड़ी by profession she is a physician doctor वैसे तो वो dermatologist हैं लोगों के skin के जो इलाज हैं वो करती हैं मगर ये कि उसके बड़ा जो इलाज करती हैं लोगों की रूह का इलाज और जिस तरह वो लोगों के साथ बंद के रहती हैं और लोगों से बातचीत करती हैं अपनी वीडियो के जरिए अपने पैगाम के जरिए ऑल दो के वो एक बड़ा ही सटल सा पैगाम होता है जिसमें मजा और तंज का पहलू होता है मगर डीप डाउन एक खास मकसद के तहत पर वो वीडियो बनाती हैं शीज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर नाउ आई आई वुड नॉट से दैट शी इज ओनली पॉपुलर इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली नोन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन डॉक्टर तमकिनत मंसूर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब Assalamu alaikum and thank you so much. You have so elaborate my experience. I mean, mashallah, it's so good and it's a very happy thing for us that you are connected with us. It's been 11 o'clock in Pakistan. Thank you very much. I've been a fan of you for the past five years. I've been a fan of you for the past five years. I've been a fan of you for the past five years. I've been a fan of you for the past five years. I've been a fan of you and I believe in it, what you say. ये जो भी आपका मैसेज होता है ना उसके अंदर हो के इट इट सीम्स लाइक इट कि ये एक बड़ी तंजो मजा या कॉमेडी या मजा हो रहा है मगर जो मैं देखता हूँ कि उसके पीछे जो मकसद है जो चीज है वो कहाँ तक जा रही है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो मैंने क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत ने आना था तो मैंने अपनी मदद के लिए एक और दो बल्कि मगर एक एक हमारी जो दूसरी हैं उनके जरा इंटरनेट का इशू हो रहा है वो मेरा फलक को इंटरनेट का इशू है वो कराची में है इस वक्त और जस्ट जस्ट लाइक यू सेड डोंट जिंक्स इट सो आई एम नॉट गोइंग टू जिंक्स इट फॉर यू बट एनीवेज आई हैव अबंग विद मी वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड वन ऑफ माय बेस्ट लिटिल सिस्टर Saima Chaudhary, she is here in Calgary. She is a mathematician. She is a high school teacher. Uh, she has a love for the community. She works with that, uh, the Pakistani community, and she wants to make a world a better place. And you know, Tamkinat, how, uh, Tamkinat, I'm asking you, please forgive me, because I always treat you like my daughter. So Tamkinat is the best. I'm not going to call you Mottar Ma Saiba or Dr. Saiba. No, no, please don't. Ah, no, no, Tamkinat yeah. is okay. Yeah. So Saima Chaudhary, she is a teaching uh, um, uh, as a teacher, a high school teacher, and she, you can imagine how difficult it would be for her to wear a hijab, teach mathematics to high school student in Calgary. Thank you very much, Saima. Welcome to BK Live. Jazakallah, Burhan Bai, for that lovely introduction, and Jazakallah, Tamkinath, for doing this interview with us. I am so honored to to be here. I first of all want to say thank you to Burhan Bai for always, um, you know, I would say stirring the pot, doing different things in the community, bringing um, different events together, and just really putting light on topics that sometimes we don't want to talk about. And I do really um, want to say that, Thamkinath, I am a fan of yours. I remember watching a video of yours, I think, when you first started. And I was like, who is this person? She she sees things in a very different way, a very cool way. And um, I know that some of the things that you say can be controversial, but I, I really appreciate the different views. Whether I always agree with them or not, I really appreciate 
you putting yourself out there in a very vulnerable uh, place. So I wanted to say that first and um, so happy to see you. Thank you so much. And I'm really deeply honored and a little awkward right now. My imposter syndrome is a lot of And also, you know, uh, since maths was like, the thing I think I became a doctor because I was just so poor at maths that I knew that there was no other thing for me to do uh, and uh, just having somebody sit in front of me actually teaches maths is like very intimidating for me because I, I believe that people who are actually good at maths are like geniuses because I could never get a hang of it so yeah I mean I you for me are a celebrity right now oh wow thank you you know, math is something that I absolutely love. And it's often a topic that so many people, they feel really nervous about. And I, the comment that you just said is a very, very common comment. And, you know, people don't understand it. And I actually, that's actually one of my other passions is to help people see um, a different view of the world and to use that part of your brain, which is, which can be tough. And I didn't realize that I had that part of my brain could see those things until very kind of, I would say, um, recent years, I thought it was just something that was very natural. And so that's another really interesting topic. So, so I appreciate that. We're here today to talk about um, dramas. And um, I was reflecting last night, talking, thinking about Pakistani dramas. I am not a guru when it comes to Pakistani dramas. I've watched some. Um, many years ago, there was one of the first ones that I watched was there was a, by, um, I think it was Aisha Khan, it was Ghafir. I watched that one many, many years ago. Then there, another very famous one was Zindagi Gulzar Hai. And mm -hmm. I've watched some, I've started watching them and I stopped watching them. And there's always kind of different feelings that come when I watch a drama. I wanted to ask you, what do you think is the primary purpose of Pakistani dramas, or maybe the top two reasons that we have them. You see, before we go any further to that, uh, I'm sorry to interrupt. Uh, you know, our topic today is the role of Pakistani women in today's rapidly Move, rapidly change we're gonna get there, Rohan, social get and there. cultural values but the thing is uh you you go ahead and i'm gonna leave this and i'm gonna keep on interrupting uh time to time and humera i think she will be coming soon she's calling me so you guys go ahead and take it perfect Okay, uh, to answer your question i think uh, right now to be honest the purpose of pakistani dramas is what I believe is just to make money and uh, I, I, I seriously don't see any other purpose uh, like at least 98% of people who are making dramas right now uh, not the people actually I think the, the channels or the production houses their main um, their main goal is just to make money out of the dramas because I personally cannot see any other reason that's, that's, a, kind of that's, a fair, that's a fair answer so like now kind of as a follow-up as Baran Bai just said like the topic today was the role of women so I kind of like starting at the roots which is why I asked that question first so if the primary purpose is to make money then when we look at the role of women in those dramas what is it that you know what is that role serving who is it serving can you speak about that role of women that you see um, that we all see in those dramas? I think uh, not just in Pakistan, but I, I believe everywhere in the world, even if you have to uh, sell a, you know, a, a, a matchstick, a, from a matchstick to a motorcycle, to from a toothbrush to uh, a washing machine or a car, uh, every other commercial you have to have mostly a, a woman in there to, you know, sell it. So um, I, I think uh, women so have been, yeah women have been made uh, into this sort of a commodity or this uh, flashy being which is like really good at uh, selling stuff like you show them and then you go like you know uh, we are selling uh, something which is i don't know you we are selling anything and here look at a woman and just yes. buy yeah. it for some so reason that the the showcase okay yeah. we have humera humera assalamu alaikum can you hear me assalamu alaikum assalamu alaikum everyone uh, 
you welcome uh, let me uh, let me just a uh, briefly introduce uh, uh, give you a little introduction of uh, humaira falak humaira falak is a community practitioner uh, managing social instruction portfolio here in calgary she has been a public speaker uh, in calgary and various association in south asian and inspiring women she is also a mother of two lovely daughters and raising them very well just like you tapkedar so that is one of the reason when i uh, brought your name to humaira she said yes bran <laughs> bhai we going to do that and uh, she 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 really thinks very highly of you humaira thank you very much just like tamkinat said we are indebted to you this is girls take it it's all yours okay go ahead so sorry for the interruption tamkinat i was listening to you when you were talking to saima so please go ahead and then uh... We were talking about the role of women, and we were yeah, talking about yeah. That's what about... I had to say, and mostly, you know, I think Pakistani industry, uh, especially the drama industry, because we are so, uh, I I don't know, we uh, we I believe that we are a very confused nation because we have been uh, so many ideologies have been introduced to us one after the other, and without uh, without actually giving our nation. are people the chance to learn something out of those ideologies somehow or the other we always try to uh, monetize those ideologies and uh, you know uh, one or the other organization or many organizations sort of hijack different ideologies and then start to uh, make money out of it i think it's not just in pakistan it's like everywhere in the world you see uh, people raising their voices for one uh, purpose and then you would if it sort of you know um, becomes popular then a lot of other brands or uh, yeah like just, i have a question what which but, which story role for women do you think is selling the most in particular for pakistani dramas which which role is selling the most what is it trying to tell that here is what a pakistani woman should be what is the one that's that's selling the most and becoming the most popular thing well there are a few um, roles in which women are uh, sort of shoved in you know like there is this good girl and then there is this bad girl because in our dramas the thing that i uh, personally do not like about the characters that are being shown is that everything is so black and white and there True. are no gray areas whereas whereas in our real lives all we deal with is actually gray areas so uh, nobody is completely good and nobody is completely evil in real life but in dramas you just have to have this one woman especially women they like one woman who's like good she's the epitome of everything that is supposed to be pious and good and uh, she's fair skinned she has long hair she's thin she's young and uh, she has no ambitions she just wants to get married to a good person and just you know devote her life and herself wholeheartedly to to that idea of a man and then there's yeah. this bad girl who uh, who is like you know who has short hair and wears western clothes and um, wears Tamkira, makeup mujhe isi baat pe aapko yahi se mujhe aapse baat karni hai aur yahi mujhe aapse kuch puchna bhi hum discuss bhi karenge ki Pakistan TV industry Pakistan was actually known for its TV industry as well like even yeah. across the border like in over the years i don't know kaha mujhe pata hai kahan pe aisa kuch hua hai ki ek ek taraf jab hum sitara aur mehron isa aur chand grahan jaise drama dikha rahe the aur dhoop ke nare jahan pe aurtein na sirf empowered thi but unke paas family values bhi thi wo families ko saath leke bhi chalti thi aur like a very like true depiction of i would say a pakistani woman uh, uski resilience uski perseverance along with uski values sath mein uski um, uh, uh, you know she was progressive as well but we lost it uh, over a period of time ab jo depiction hai it's totally i think kahin na kahin jahan pe mujhe lagta hai ki jab स्टार प्लस के ड्रामा स्टार्ट हुए हैं हम लोगों ने उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लिया है आई डोंट नो व्हाई क्योंकि हमारी अपनी एक पहचान थी हमारे अपनी इंडस्ट्री बहुत 
उसका एक वो था तो आई थिंक वहाँ से जब हमने जब स्टार प्लस के ड्रामों से हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुए हैं उसके बाद वी लॉस्ट वट वॉज औरिजिनली आवर्स दैट्स वट आई थिंक और फिर हम उस कमर्शल जो आप भाई बात करिए कि हम उस कमर्शलाइजेशन के चक्कर में पड़ गए और अब एनी थिंग दैट सेल्स बट डू यू थिंक दैट दिस इज वॉट इट सेल्स और वी आर ट्राइंग टू सेल इट टू पीपल बिकॉज मीडिया हैज अ लोड ऑफ पावर इन शेपिंग हाउ पीपल थिंक और इन्फ्लुएंस देयर बिलीव एंड ओपिनियंस राइट Firstly, I I really don't believe there is that there is this Pakistani woman. Women are women. I mean, I I uh, especially now when we get to see content from all over the world on YouTube, on TikTok, everywhere, we just we just know that people are people all over the world. They no, that's the same, true. Yeah, you know, they have the same issues. They have same things make them happy. Same same similar things make them sad. Mothers are the same everywhere. fathers are the same everywhere it's the, i mean humans are just the same so the idea that there is this pakistani woman i i, I don't really believe that there is a pakistani woman we are just women just like any other country uh having said that i think uh, like when you said that when star plus and all that came into our lives mm-hmm. uh what we don't realize is that um that india is a huge market uh mm-hmm. there are so many people there and other than that uh the commercialization of dramas like when we got to see that uh star plus was everywhere and everybody was watching it and then there was this shit load of money that was involved because uh, uh the companies or the brands that are endo- not endorsing but who are sponsoring these dramas they don't care uh, what you are selling if they just care about the ratings like if a certain number of people are watching something they will put their money That's into it true. because they would want more money they would want more people to watch they don't care what you are showing if you are showing uh, like excuse my french but if you are showing a pile of shit and uh, 100000 people are watching it and mm-hmm. then you're showing something that's really beautiful but only 10 people are watching it who do you think a big brand like pepsi or coke or a uh, cardi or whatever if any other brand in the world is going to put their money into they're going to put their money into the pile of shit it's, it's because following so the money right it's following the path of that yeah. money but that the thing is that that path of that money is making huge impacts um i know that when i have time sometimes i'll watch pakistani dramas and i've like a couple of them where i've watched it i've just i've watched it not because i'm entertained but because i've been horrified because of like the the narrative is oh this woman who like got married to this guy and and now he's abusing her and but somehow through his uh through her patience and through her good behavior she's able to like make him turn around and now he's a good guy and you know going back to your story of women are women people of people i agree like that's not just a pakistani storyline there's abuse everywhere in the world but the idea that somehow that narrative then comes into our living rooms it comes into our families and then next thing you know lo you know mai apne bachiyon ko bol rahi hai ki dekho sabar karo ye karo and they don't want to tackle the actual problem they don't want to because we don't we want peace but we don't want goodness like we just want everybody to be quiet and just like let it be but we don't we don't know what peace actually means like we peace actually means harmony and happiness yeah. and those things but we just want n- don't ruffle the feathers don't say this thing don't face the actual drama in your life like just you know accept this kind of toxic environment and and there's how do we change that now how do we talk about those impacts in our families and say you know what this is not okay and this is these are not healthy things what what would you say to somebody who like is so impacted by those dramas like the common person mm-hmm. who's watching them what would you what's your message to them uh so ma ek se ye tumke na wo burhan bhai keh rahe hain ki hum log ko thoda sa zyada urdu mein baat karna hai taki audience ko samajh aa sake तो थोड़ा सा 
uh, we got to get people involved like right now about 470 people watching so therefore a lot of messages are coming ki ji thoda sa urdu mein bhi bataye taaki jo hamari khawateen jo ke topic hai hamara uske upar rahe thank you humara ek ek baat chali that question if that's okay ke um phir hum un logon ko kya kahe jo is tarah ki mentality apni toxic mentality families ko bachiyon ko kehte hain ke aap sabar karo aur bas jaisa chal raha hai waisa hi usko chalne do कि कुछ भी कोई बात को प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करो उन प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं वो सोचते हैं कि उसके मतलब ना बात करके उसको इग्नोर करके बस वो बात उसके मतलब ना की जाए बस औरत के ऊपर ही वो सब प्रेशर आता है कि वो उस चीज को उस प्रेशर को ले और चुप रहे उसके मतलब आप क्या कहेंगे देखिए मेरा ये ख्याल है कि सब्र करने में कोई बुराई नहीं है आ, अगर कोई इंसान सब्र कर रहा है तो अच्छी बात है सब्र एक बहुत अच्छी चीज है लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि किन बातों पे हमने सब्र करना है किन बातों पे हमने बर्दाश्त करना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है जब आप फिर से लोग रिलीजन की बात करते हैं जब अल्लाह तला ने आपको सब्र करने को कहा है तो वहीं पर उसने आपको ये भी कहा है कि आपने गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठानी है उसने आपको ये नहीं कहा कि आपने सबर करना है तो दुनिया में चाहे कोई जो मर्जी आपके साथ कर रहा है आपने सबर करते रहना और आपने मर जाना है ये कहीं नहीं किसी ने आपको कहा हुआ वट आर प्रॉब्लम इज इन आर कल्चर स्पेशली और जनरली पूरी दुनिया में ही कि औरतों से जो एक्सपेक्टेशन है सबर की वो कुछ थोड़ी ज्यादा है मतलब uh, क्योंकि हमारे यहाँ एक uh, जो माइंड सेट है वो ये है कि मर्द ऐसे होते हैं तो उनके साथ डील करने का तरीका ही है ऐसा नहीं है हमने अपनी जिंदगी में क्या अच्छे मत नहीं देखे हमने अपनी जिंदगी में क्या कभी कोई हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं देखा देखा है आ, मैंने बहुत देखे हैं अपनी लाइफ में आ, अप, अपने घर में अपने घर से बाहर आ, अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो कि मतलब बहुत अच्छे इंसान है और उनकी बीवियों को उस तरह अपने ऊपर जबर करके उनके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ रही तो सब्र आप उन चीजों के ऊपर करें जो कि हाँ भाई एक बंदा है उसकी कुछ ऐसी आते हैं जो थोड़ी अनोइंग है आपको आप कहते हैं कि भाई थोड़ा सब्र कर लो कुछ वो भी तो तुम्हारी आदतों के साथ गुजारा कर रहा है ना जैसे किसी की आदत है वो छोटी सी कोई बात है कि वो चाय जो है जब पीता है आपके टेबल के ऊपर आपने कहा है जी कोस्टर रख लें वरना मेरा टेबल खराब हो जाएगा तो वो लेजी है वो नहीं रखता कोस्टर उसको याद नहीं रहता या कोई अजी उसने कपड़े चेंज किए तो वहां पे फेंक दिया अब ये बातें हम सोचते हैं रोज रोज अगर आपके साथ हो तो ये चीजें बहुत अनोइंग लगती हैं लेकिन आप अगले बंदे को समझा सकते हो सब्र का मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी उन चीजों के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है सब्र का मतलब ये है कि आपने उसके साथ एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करनी है उसको समझाना है कि ये चीजें मुझे बॉर्डर कर रही है आप इसको तब्दील करने की कोशिश करें और फिर जो चीजें आपकी उसको बॉर्डर कर रही हैं आप उनको भी थोड़ा थोड़ा तब्दील करने की कोशिश करें ताकि आप दोनों देखें वो भी देखें कि हाँ जी ये बंदी भी जो चीजें मुझे बॉर्डर कर रही हैं उनको चेंज कर रही है मैं भी चेंज करूं और मतलब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हो ये इसमें सबर हो सकता है अब अगर एक बंदा है जो कि आपके साथ अनफेथफुल है कोई बंदा है जो झूठ बोल रहा है कोई बंदा है जो कि आपको अब्यूज कर रहा है उसमें सबर नहीं आता फिर फिर वो आप सबर की तलकीन नहीं कर सकते उस बंदे को वो आप उसके साथ कोई आप उस रिलेशनशिप के साथ उस बंदे के साथ कोई जस्टिस नहीं कर रहे अगर किसी ऐसी अब्यूजिव सिचुएशन में आप उसे सबर करने का कह रहे हैं फिर आपने उसको बताना है कि नहीं ये ठीक नहीं है यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी देर फॉर दैट पर्सन हमारे यहाँ बहुत सारे खातन का ये भी इशू होता है बहुत सारी पढ़ी लिखी प्रोग्रेसिव घरानों में मैंने ये देखा है अपने इर्द गिर्द के कह देंगे कि हाँ ठीक है तुम आजाद हो अपना डिसीजन लेने के लिए लेकिन फिर उस डिसीजन में उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है आप अकेला कर देते हैं ऐसे बंदे को आप उसको तनहा कर देते हैं तो फिर आप Uh, I would just like to go a little bit back जब तमकिन बात कर रही थी एंड तमकिन आई टोटली अग्री विद वॉट यू सेट के हम औरत को एक बॉक्स में नहीं बंद कर सकते ऑब्वियसली यू नो जो एक यूनिवर्सल इमोशन है वो हमारे हैं वर आई वॉन्टेड टू एक्चुअली से वर्स के फिर भी हमारी जैसे हमारी एक तहजीब है हमारा कल्चर है हमारा लिबास है हमारी जुबान है राइट सो और हमारी आइडेंटिटी बिकॉज द नेचर ऑफ माई वर्क इज सच दैट दैट यू नो आई टोटली बिलीव के वंस आइडेंटिटी इज वॉट वी नीड टू अप होल्ड because that's that's very important for a mental health for a well being etc but that being aside what i wanted to say was that ki hamara jo media jo aap baat kar rahi hai 
बिहेवियर माइंड सेट या जो माइंड सेट जो चेंजेस हैं इन समबडीज बिहेवियर या इवन इन अ सोसाइटी डजेंट अकर ओवर नाइट एंड वी ऑल नो दैट राइट अगर हम जेन ऑस्टिन को देख लेते हैं जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि जेन ऑस्टिन की जितनी भी बुक्स थी जेन ऑस्टिन बहुत फेमस ऑथर थी लोग उसको बहुत यू नो दे यूज टू लुक अप टू हर उसके राइटिंग्स को आज तक भी बहुत कम लोगों को लेकिन पता होगा कि इट वाज नेवर द द मेन कैरेक्टर जो बहुत एक अच्छी परफेक्ट औरत थी जिसको जेन ऑस्टिन यू नो सपोर्ट करती थी इट वाज ऑलवेज दैट रिबेलियस सिस्टर जो बीच में थी दैट वाज व्हाट जेन ऑस्टिन वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे एक्चुअली वो जो चेंज थी वो ग्रेजुअल लेके आई अपनी राइटिंग के जरिए वो वो दिखा रही थी कि औरतें ऐसी भी हो सकती हैं वो खुल के हंस भी सकती हैं वो बाहर जाके यू uh, नो you know, जो भी वो एक जो लिटिल वमेन में नेम हर हर में प्राइड एंड प्रेजिडस हर में वो एक कैरेक्टर है बैलियस था दैट वुड पोर्ट्रे दैट वुमन दैट जी नॉस्टन वांटेड टू ब्रिंग चेंज इन दैट विक्टोरियन टाइम्स थ्रू दैट लेकिन उसने बहुत uh, सामने से आके नहीं किया उसने बड़ा सटल तरीके से किया सो वट आई एम ट्राइन से इज दैट कि हमारी जो uh, uh, जो मीडिया है ये बहुत अच्छा काम कर रहा था कुछ सालों पहले टू डेकेट्स तक लेकिन अभी वो टोटल रिवर्स हो गए हैं और मीडिया में जैसे कि मैंने पहले भी कहा है बहुत पावर है अभी लेकिन जब मीडिया जो जिस तरह के ड्रामाज दिखा रहा है जिस तरह के रोल्स दिखा रहा है इससे औरतें उस ऑपरेशन को अब इंटरनलाइज कर रही है उनको क्योंकि साइकोलॉजिकल तो है सारा उनको यही लगता है कि उनका यही रोल है उनको वाकई सबर करना है उनको सारी जिंदगी ऐसे गुजारनी है अगर हम लोग कोई ऐसी चीज बनाएं जो कि फिर अगेन क्योंकि अब हमारे हम कंडीशन ही ऐसे हो रहे हैं हमारे आम लोग हमारे बच्चे भी वही चीज देख रहे हैं अगर आप एक ऐसी चीज दिखाएं जिसमें आप एक बहुत मॉडर्न औरत दिखा दें कहीं ना कहीं हम हम उसको एज ईवल एज नेगेटिव ही देखेंगे बिकॉज आर माइंड आर सम नॉट रेडी वी हमने वो इंस्टेड ऑफ हम प्रोग्रेस करते हैं हम पीछे चले गए उस चीज को चेंज होने की जरूरत है मुझे प्रॉब्लम ये आजकल हमारे राइटर से कि ठीक है आपको ये दिखाना है आप सबर करें जो भी आपको दिखाना है लेकिन आपको हमारी सोसाइटी को आगे भी लेके जाना है आपको औरतों वो भी हमारी औरतें जैसे आप हैं तम के ना हमारी पायलट्स भी हैं डॉक्टर्स भी हैं इंजीनियर्स भी हैं मैं इस तरह के कैरेक्टर्स अब देखती नहीं प्लेस में कि लड़कियां यूनिवर्सिटी में जा रही हैं लड़कियां पढ़ रही हैं लड़कियां कुछ बनना चाहती हैं मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि लड़कियां शादी करना चाहती हैं लड़कियां अपनी बहन के हस्बैंड से शादी करना चाहती हैं अपनी सहेली के हस्बैंड से शादी करना चाहती हैं और फिर वो एक बंदे के पीछे अपसेस्ड होकर पागल हो जाती हैं मुझे इस स्क्रिप्ट से इस नेरेटिव से अभी बहुत प्रॉब्लम होने लग गया क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए अब्रॉड में पाकिस्तानी ड्रामाज एक्चुअली आर दी ओनली वे टू स्टे कनेक्टेड टू आर कल्चर हमारी जुबान है हमारे लिबास है मेरी दो बेटियां हैं मैं उनको इसीलिए दिखाती हूँ कि वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी कल्चर से कनेक्टेड रहे लेकिन मेरे बच्चों ने देखे थोड़े दिनों के बाद मैं उनको दिखाया कुछ के अरसे बाद एंड शी जस्ट ट्वेल्व पाकिस्तानी गर्ल्स आर सो एबसेस्ड विद मैरिज ऑल द टाइम क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है रिलेटरली स्टॉप वॉचिंग द प्लेस तो ये चीज हमारे राइटर्स को डायरेक्टर्स को अब समझने वाली बात है कि ये कब तक यही चलता रहेगा अच्छा यहाँ पर ना एक 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 चीज मुझे कहने की इजाजत दीजिए अगर आप लोग ये इसी इस कनेक्टेड विद दैट मैं मैं जो देखता हूँ या मैं अपने घर में या जब मैं पढ़ा बढ़ा हूँ क्योंकि दो सेट ऑफ रूल्स हैं लड़कों के लिए अलहदा रूल्स हैं लड़कियों के लिए अलहदा रूल्स हैं तो ये मैं आपके जो आपने कमेंट किया वो मेरा उससे बना रहा हूँ कि वो जो है ना आप जेन ऑस्टन की जब बात कर रही है ना तो जेन ऑस्टन के साथ लोगों ने तरक्की की और जब आप इंग्लैंड में जाएं लंदन में खास तौर पे मैं वहां पे पढ़ा हूँ तो एक मोहल्ला जो है ना उसमें तमाम जो जेन ऑस्टन के कैरेक्टर हैं उस स्ट्रीट के नाम उन लड़कियों के नाम पे रखे गए हैं तो बात यह कि जो सेट ऑफ रूल्स है ना मेरे तीन बेटे हैं तीन बेटी हैं मगर अनफॉर्चुनेटली आई लेट्स से आई एम गिल्टी एज चार्ज्ड देयर आर डिफरेंट रूल्स द गर्ल हैव टू बी होम बाय सनसेट बॉय बाय 11:00 यू बी होम और कर्फ्यू बिकॉज मेन वांट द होल थिंग दे वांट टू हैव अ गुड इमेज द बॉयज वी आर हम परफेक्ट है लेकिन वो ये औरतों के लिए उन्होंने रूल्स बनाए हैं कि मर्द जो है ना जो बाहर वाले मर्द हैं वो बुरे हैं लेकिन आप मर्दों के खिलाफ एक सिंगल चीज भी नहीं आप बोल सकते वो दोनों नेरेटिव चलाना चाहते हैं क्यों औरतों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए 
मर्दों ने तो रूल्स बनाए हैं लेकिन औरतों ने भी उसको इंटरनलाइज कर लिया उन्होंने मान लिया है कि वो ऐसी है वो इन्फीरियर है उन्होंने सबरी करना है वो कुछ नहीं कर सकती आदमी के बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकती और जैसे तमकिनत कह रही थी कि फिर अगर कोई लड़की उठ भी जाती है वो डिसीजन ले भी जाती है तो उसको ऑस्ट्रिसाइज करते हैं हम बोल के नहीं करेंगे तो हम इमोशनली करेंगे हम रोज इस कम्युनिटी में भी इवन कैनेडा में भी ये चीज देखते हैं कि ये होता है एनी बडी हू स्टैंड अप फॉर अर राइट एनी बडी हू स्पीक इज ऑस्ट्रिसाइज या आई मीन आई एब्सोलूटली अग्री विद एवरी थिंग और वो जैसे आपने बात की ना कि जैसे मर्द कहते हैं कि बाहर के मर्द बुरे हैं तो आई वॉज सही कि भाई बाहर के मर्द कौन है जो हमारे घर के मर्द हैं वो किसी दूसरे घर की औरत के लिए बाहर के मर्द हैं ना तो यही सारे वो मर्द कोई मार्स से नहीं उतरे जो बाहर हैं वो सब हमारे ही घरों में रहते हैं मतलब वही मर्द हैं बाहर के जो मेरे घर में रहते हैं आपके घर में रहते हैं जो हमारे हम सायों में रहते हैं वो जब बाहर निकलते हैं तो वो बाहर के मर्द बन जाते हैं तो अगर आप घरों में मर्दों को अच्छा बनाएंगे तो बाहर के मर्द भी ठीक होंगे बाहर के मर्द कोई आसमान से अलहदा मखलूक नहीं आएगी वो भी घरों में ही रहने वाले मर्द हैं तो जब आप उन घर में रहने वाले मर्दों को अच्छी तरबियत देंगे तो वो बाहर निकल के भी अच्छे मर्द बनेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें तरबियत का बहुत बहुत अमल दखल है क्योंकि वही जैसे अभी बुरहान साहब ने बात की कि घर में रूल्स अलग हैं लड़कों और लड़कियों के लिए तो फिर जब आप घर में अलग रूल्स रखेंगे लड़कों और लड़कियों के लिए तो फिर आप बाहर की दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लड़के और लड़कियों को एक ही तरह ट्रीट करे क्योंकि वही वाली बात है कि वही जो हमने घरों में जो मर्द पाले हैं लड़कियों के साथ साथ औरतों के साथ जब बाहर निकलते हैं तो वो बाहर निकल के ही दुनिया बनाते हैं ना वो मर्द और औरतें जो हमारे घरों में पली बड़ी हैं वो बाहर निकल के वही ये, ये दुनिया क्रिएट करते हैं फिर आप दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको इक्वल राइट्स दे जब आप अपने घरों में अपनी बेटियों को इक्वल राइट्स नहीं दे रहे तो फिर आप बाहर की दुनिया से नहीं कह सकते कि भाई तुम इन्हें इक्वल राइट दो मैंने तो नहीं दिया पर तुम दो तो दुनिया तो अनुकमेगी ना कि पहले तुझ तो दे फिर ऐसे ही दे लागे पहले पहले अपने घर तो देख लो ना कि अपने कर्ज की कर रहे हैं बिल्कुल आई आई ग्री और मेरे ख्याल में एक और भी बात है कि जब आप एक डिसीजन लेते हो ना और आपने लाइफ टाइम के अंदर आपने इस तरह करके लाइफ गुजारी है मेरी लाइफ एक्सपीरियंस में ये चीज़ है जब आपके अंदर आप चेंज लेके आते हो ना कि अब मैंने चेंज में अब ऐसे करना है चेंज के अंदर आई एम गोना ट्राई दिस मैं अब ये करने लगी हूँ तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जजमेंट होती है और लोग आपको कैंसल कर देते हैं लोग आपको छोड़ देते हैं और ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा एक डर होता है एंड मैं कहूँगी कि ये डर मेरे अंदर भी है कि एक फीर होती है कि आपको जज कोई करेगा अगर आपने चेंज किया और आपने इस तरह कुछ किया तो फिर लोग कहेंगे देखो जरा इसने क्या किया है और औरतों के लिए तो ये जजमेंट तो बहुत ज्यादा है और वो माफ भी नहीं वो चीज की जाती मर्द फिर भी वो जो मर्जी कर लेती है वो ड्रामों के अंदर भी है और हमारे हमारी फैमिली सर्कल्स में और फैमिली फ्रेंड्स के अंदर भी बहुत कुछ है कि मर्द कर ले वो कुछ मसला नहीं है लेकिन औरत औरत कुछ चेंज कर ले कुछ ऐसा कुछ कर दे कि उस डजन मीन शी डिड एनी रॉन्ग बट वो कुछ भी करे दैट्स नॉट पार्ट ऑफ हर नॉर्मल कैरेक्टर तो वो फिर कहते हैं कि देखो इसको कितने पढ़ लगे हैं पर जो लगने वाली जो बात है मोस्टली जो मैंने सुनी है जिंदगी के अंदर वो होती है औरत के साथ एसोसिएट और उस पर लगने के अंदर एक चीज है कि उसको पर लगने से पहले क्या है कि वो क्या शी इज अ प्रिजनर लाइक दैट्स द अंडरस्टैंडिंग दैट आई गेट वेन यू स्टार्ट लुकिंग एट हम हम वो कैबिलरी किस तरह की इस्तेमाल करते हैं और वैसे तो हमें परिंदे बड़े अच्छे लगते हैं उड़ते हुए लेकिन औरतों को पर लग जाए तो दैट्स सो डेंजरस देखिए जैसे ब्रॉमे की बात थी तो इसको अगर हम उससे लिंक करें पिछले दिनों में पाकिस्तान में जो बहुत एक ब्रॉमा पॉपुलर हुआ उसमें स्टोरी लाइन ये थी कि एक औरत होती है जो कि चीट्स ऑन हर हस्बैंड उसके साथ बेवफाई करती है और किस तरह से फिर उस औरत की पूरे ड्रामे में डायलॉग्स के साथ और वो डायलॉग भी बहुत मशहूर हुआ कि दो टके की औरत है और बहुत मतलब उसकी मट्टी पलीत की और हर तरह से और लोगों ने क्या किया और वो बंदा जो था उसको एक किस्म का सेंट बना दिया कि इतना अच्छा आदमी है अच्छा अब उसी के साथ साथ कोई दस में से नौ ड्रामे ऐसे हैं नौ नहीं चलो आठ ऐसे हैं जिसमें जो बन, जो मेन जो प्रोटेगनिस्ट है या जो मर्द है उसका जो मेल जो प्रोटेगनिस्ट है वो मल्टीपल औरतों के साथ उसके रिलेशनशिप है लेकिन वो फिर भी हीरो ही है एट द एंड ऑफ द डे ही स्टिल द हीरो 
एट द एंड ऑफ द डे ही स्टिल गेट्स द गर्ल क्योंकि उसको माफ कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि कोई बात नहीं मैं यू नो वीमेन आर ऑलवेज टॉट टू बी द बिगर पर्सन और फिर उसके ऊपर ये लाया जाता है कि नहीं मर्द और औरत डिफरेंट है मर्दों की तो जबिल्लत में है बेवफाई करना तो अगर वो करें तो दैट्स ओके लेकिन औरतों की क्योंकि नेचर में नहीं है हु द हेल्प टोल्ड यू दैट वेयर डिड यू लर्न दिस फ्राम ये बातें आपको किसने बताई हैं कि मर्दों की जबिल्लत में बेवफाई है अगर मर्दों की जबिल्लत इतनी ही बुरी है तो फिर मर्दों अगर ये अगर मर्दों के अंदर फिर कहते हैं मर्दों में कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है अगर मर्दों में कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो फिर हाउ डू यू रन अ फैमिली के अलावा आप उनको इतना ट्रस्ट कैसे हाउ डू यू ट्रस्ट दैम विद सच ह्यूज डिसीजन आप उनको इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट कैसे दे देते हैं अल्लाह ताला ने तमाम जो अम्बिया थे वो मर्द ही भेजे हैं तो अगर मर्दों की जबिल्लत ही ऐसी होती तो फिर अल्लाह ताला इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर क्यों डालता आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ये नहीं कह सकते कि मर्दों की नेचर ही ऐसी है मर्द हैं ही ऐसे वो करेंगे ही यही कुछ अगर मर्दों की नेचर ही ऐसी है तो फिर आप ये कैसे कहते हैं जी मर्द की नेचर ऐसी है कि वो ना नहीं कर सकता किसी औरत को फिर आप उसको औरत का रखवाला कैसे कहते हैं और फिर एग्जाम्पल देते हैं कि जी अगर तो एक गोश्त खुला पड़ा होगा तो कुत्ते आके उसमें मुंह मारेंगे भाई देखिए मर्दों और कुत्तों में फर्क है और औरतों और गोश्त की बोटियों में फर्क है मर्द और औरत दोनों इंसान है वो को कुत्ते बिल्ले नहीं है कि आप उनसे एक्सपेक्ट करें फिर आप कहते हैं जी अगर टॉफी खुली पड़ी हो तो कीड़ियां उसके ऊपर आएंगी मक्खियां आएंगी भाई आप मक, फिर मक्खी अगर आपने अपना और मक्खी का ही कंपैरिजन करना है तो फिर आप अपने आप को अशरफ और मखलूक क्यों कहते हैं मक्खी की तो जबिल्लत है उसको नहीं पता कि ये शिट पड़ी हुई है या ये कैंडी है उसने उसके ऊपर जाना ही जाना है उसकी जबिल्लत का ऐसा है दैट इज वाई मक्खी इज नॉट अशरफ उलमखलूक यू आर मेरे ख्याल में जो आप कह रही हैं आई अंडरस्टैंड कि बेसिकली हमने जो बार सेट की हुई है मर्दों के लिए वो हमने बहुत ज्यादा लो सेट की है मैंने आज आ वाली बात के पीपल और पीपल मैंने एक आज वीडियो वॉच की इट वाज यहाँ कोई लॉयर है इज नॉट पाकिस्तानी तो वो ये कह रहा था कि वो उसको एक थीम ही डिवोर्स लॉयर तो वो कह रहा था कि एक थीम उसको नजर आ रहा है कि बार बार जो भी मेजोरिटी जो डाइवोर्स हो रही है वो कहता है उसमें औरतें जो डाइवोर्स हो रही हैं वो बच्चों को वो संभाल रही हैं वो खाना खा रही हैं बना रही हैं वो फाइनेंशियली भी वो सब कुछ सपोर्ट नहीं कहता एक थीम है एंड दिस इज नथिंग टू डू विद अ पाकिस्तानी दिस इज जस्ट अ जनरल कॉमेंट ही वाज मेकिंग एज अ एज अ डाइवोर्स लॉयर तो मैं ये सोच रही हूँ कि इवन जस्ट एज अ जनरल ट्रेंड जब से मैं लाइक like, यहाँ पे पली हूँ इन कैनेडा एम ग्रोइंग अब मैं ये देख रही हूँ कि औरतों के ऊपर इतना ज्यादा एक प्रेशर है कि अगर तुम्हें डिवोर्स किया जाए तो फिर तुम कैसे हैंडल हो अगर तुम तुम इस सिचुएशन में फिर कैसे लाइक like, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लेकिन वो एक काइंड ऑफ एक लेजी पन है टूवर्ड्स हम अपने बेटों के तरफ या अपने भाइयों की तरफ लाइक यू वी जस्ट है कोई मसला ही नहीं होगा अगर तुम तो मर्द हो ना तुम तुम्हें तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा ना तुम्हारी पाकिस्तानी कल्चर के अंदर के यू नो कुत्ते बिल्ली से ही वो कंपेरिजन हो रही है A lot of people just say कि ये एक खास क्लास की औरतें हैं जिनमें ये इशू ऐसा बिल्कुल हम आप हमारे यहाँ क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक वो है रिवाज के बी हैव हाउस हेल्प तो आप किसी भी खातून से पूछ लें उनकी जो हाउस हेल्प है जो उनके काम करने वाले में आती हैं खातन उनके भी वही मसाइल हैं जो उस घर में रहने वाली औरत के मसाइल हैं वो भी आके आपको ये कहेंगी जी मेरा बंदा काम नहीं करता मेरा बंदा कुटद है मैनू मारद है मेरा बंदा खर्चा नहीं देता इसी के मारे वो घर से निकल के कमा रही है अब लिटरली हम लोगों के मतलब जिंदगी में मैंने तकरीबन जितनी हाउस हेल्प अपनी देखी हैं जो हमारे घर में काम करने के लिए खातन आती रही हैं उनमें से 99 परसेंट औरतों की यही स्टोरी है कि मियाँ काम नहीं करता वो घर में पड़ा रहता है या वो नशा करता है वो फिजिकली भी अब्यूजिव है वर्बली भी अब्यूजिव है 
हम जो कहते हैं कि मर्द औरत का रखवाला है या मर्द औरत को उनका जो है वो उसको कमा के ला के देता है हमने तो नहीं देखा ये अब बहुत कम हो गया और ये जो कहते हैं ना खास क्लास है जिसको बाहर निकल के काम करने का शौक है इंडिपेंडेंट होने का नहीं भाई आप अपनी हर एक सोशल स्टेटस के लोगों में आप देख लें वो जो खातन है वो भी अपने घरों से बेचारी बाहर निकल के आके लोगों के घरों में काम कर रही है एक नहीं चार चार छह छह घरों में जाके काम करती है ताकि वो अपने बच्चों को पाल सके उनको पढ़ा सके और बंदों को भी पाल सके वो बंदों को भी रोटी कमा के दे रही है फिर भी वो बंदे उनको अब्यूज कर रहे हैं वो पैसे भी वो कमा के ला रही है वो बाकी यहाँ पे भी काम करती है घरों में जाके भी काम करती है फिर भी वो अपने शोर से फिजिकली वर्बली वो अब्यूज होती है और फिर भी एट द एंड ऑफ द डे अब लोग ये कहते हैं कि ये तो घर से आते करो बाहर निकल के काम कर दिया पता नहीं कहू जो औरत है तो फिर अगर जो लाइट शाइन किया ना इस बात पे दिस इज अली इम्पोर्टेंट थिंग और मुझे ये अच्छा लगा की आपने मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं जो हमारे घरों में आके काम करते हैं मैंने पाकिस्तान मैंने फ्यू टाइम्स जब भी विजिट किया ये चीज मैंने भी नोटिस किया है और एग्जैक्टली आई कैन वैलिडेट योर पॉइंट के वो जितनी भी वहाँ पे काम वाली आती थी मोस्टली वो यही कहती थी कि घर में वो काम करती हैं मेजोरिटी मेजोरिटी यही एग्जैक्टली यही बात थी कि मेरा मियाँ जो है वो काम नहीं कर सकता या वो बीमार है या इसी तरह कुछ ड्रग के इशूज हैं सो सोसाइटी में ये हर क्लास में ये चीज डेफिनेटली आई एग्री विथ यू इट इज हैपनिंग एंड हम इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते मैं फील करती हूँ कि जब वन एवर दिस टॉपिक कम्स अप लोग जो हैं वो इसके मतलब बात नहीं करना चाहते दे वॉन्ट टू जस्ट प्रोटेंट कि नहीं 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 ऐसा नहीं है और वो वो ही बात है कि वो औरतों को ब्लेम करना चाहते हैं वो दोबारा यू नो बॉल फेंकना चाहते हैं औरतों की कोर्ट के अंदर के नो यू गॉट डू समथिंग अबाउट दिस दैट्स वर आई फील और एक ये जो एक आइडिया है ना कि औरत ही के ऊपर जिम्मेदारी है वो ही तरबियत कर सकती है वो ही भाई मर्द इज ऑल्सो अ पेरेंट ये कब कहा गया है रिलीजन में या कहाँ कहा गया है कि औरत की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की तरबियत करे और मर्दों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों की तरबियत करे वो भाई कहते हैं ना मदरसा है औरत जो है उसकी कोच जो है मदरसा वो हमेशा ये चीज मैं भी दीज नेयर और बात क्या आई जस्ट मेट टुडे लेकिन ये एवलिया गल्ला सुनो भी सुनाई गई हैं बचपन तो सी में ही कर फादर का रोल सिर्फ कमा दे के अगर एक घर है जिसमें मां भी कमा रही है और अब तो मोस्टली जो घर है मिडिल अपर मिडिल क्लास में वहां पे शौहर और बीवी तकरीबन दोनों ही कमा रहे होते हैं बिकॉज़ द इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग एंड आल्सो सिर्फ पैसे कमाना की ही बात नहीं है अगर औरतें मतलब वो पढ़ी लिखी हैं किसी प्रोफेशन के लिए उन्होंने पढ़ा है तो वो उनका राइट है वो काम करें वो जाके उसमें अपने प्रोफेशन में एक्सेल करें और वो बाहर भी काम कर रही हैं और घर में भी काम कर रही हैं तो और अगर वो सिर्फ घर में भी रह रही हो बाहर काम ना भी कर रही हो तो भी क्या बाप की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि वो भी बच्चों को कोई अच्छी बात सिखा दे तो ये सारा ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज इट ऑलवेज एंड ओनली ऑन द वुमेन ऑन द मदर्स के माओ ने बच्चों को तरबियत देनी है मतलब बात नहीं की जाती और मोस्टली विलफाई किया जाता है एक औरत को विलफाई किया जाता है या कभी कभार एक मर्द को विलफाई किया जाता है एग्जैक्टली एज यू सेट के लोग जो है ना वो सिर्फ अच्छे नहीं होते और सिर्फ बुरे नहीं होते उनके अंदर एक मिक्सचर होता है लेकिन हमें बड़ा शौक है कि किसी को आइडलाइज कर देना कि ये जो है ना मैंने इसकी वीडियो वॉच की थी इसने पाँच मिनट में इतनी जबरदस्त बातें की हैं बस अब उसको परफेक्ट करके वहाँ पे बटा देना है हम नहीं देखते कि ये एक इंसान है आखिरकार और यू नो वी हैव टू सी दिस पर्सन एज दे आर एज अमन बींग नॉट एज अंजल तो हाउ डू वी टेल द मीडिया कि हमें जो रोज हैं ये ठीक नहीं लग रही है हम देखना चाहते हैं पॉजिटिव रोज पॉजिटिव चेंज किसको बताया जाए आई आई थिंक दे ऑलरेडी नो यू डोंट हैव टू टेल देम दे नो के वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज आई स्टार्टेड आई नाउ एम वर्किंग इन द मेन स्ट्रीम मीडिया और एक्ट्रेस बाकायदा आके आपको कहते हैं कि मेरा एक नया ड्रामा आने वाला है आई नो यू गोइंग टू हेट इट बिकॉज इट्स फुल ऑफ शिट बट प्लीज डू वॉच एंड यू नो बिकॉज वो कहते हैं हम और क्या करें फिर अगर यही काम है तो हमने काम तो करना है और ये नहीं है कि जो ड्रामे बनाने वाले हैं उनको पता नहीं है 
बात सिर्फ ये है कि और और आप ये मासस पे भी नहीं डाल सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी के जी लोग यही देखना चाहते हैं जब भी आप कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं तो लोग वो ज़्यादा देखते हैं वो आपको लोग तो बता रहे हैं कि जी हम सिर्फ यही नहीं देखना चाहते हमें कुछ डिफरेंट दिखाएं हम वो भी देखेंगे और अब तो लोग बोलते भी हैं प्रॉब्लम सिर्फ ये है और मैंने ये एग्जाम्पल बहुत दफ़ा कोट की है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में पाकिस्तान में इतनी ज्यादा कमी है एंटरटेनमेंट की कि अगर कहीं एक्सीडेंट भी सड़क पे हो जाए ना तो वहां पे भी जो है ना वो पचास बंदे इकट्ठे होकर देखना शुरू हो जाते हैं कि की हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि लोग एक्सीडेंट्स देखना चाहते हैं यहाँ खंबे पे कोई चढ़ के वो खंबे की तारें ठीक कर रहा हो ना तो थले पचास बंदा इकट्ठा होकर देख रहे हैं कि अच्छा की हो रहा है बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू दैट इज एंटरटेनमेंट फॉर देम इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बंदे चढ़ा देंगे क्यूरियस के अलावा मतलब वट एल्स इज देर टू डू आपके पास कोई आप मतलब पाकिस्तान में लिटरली मैं कहीं कराची चली जाऊँ इस्लामाबाद चली जाऊँ लाहौर चली जाऊँ आप पूछें जी क्या करना है खाना खा लो शॉपिंग कर लो मॉल चले जाओ खाना खा लो या शॉपिंग कर लो कुछ नहीं, नहीं है कोई एक आधा बच्चों को ले जाने की जगह है पार्क तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए अगर है भी तो वो इन कंडीशन में नहीं है ना सर्दियों में ना गर्मियों में कि आप वहाँ बच्चों को लेके जा सकें एक कल्चर ऑफ गोइंग टू अ पार्क खत्म हो चुका है दूसरी चीज ये है कि क्योंकि कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है तो लोग बाहर कहाँ निकले फिल्में हमारे यहाँ बनना बंद हो गई हैं इंडिया की फिल्में देर इज नथिंग टू डू हेयर वट आर पीपल सपोर्ट दे द ओनली थिंग जो कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है वो ये है कि वो घर बैठ के टीवी देख ले तो जस्ट बिकॉज पीपल आर वॉचिंग इट डजेंट मीन दैट दे आर लाइकिंग इट और दैट इज वट दे आर दे वॉन्ट टू वॉच और दूसरी ओके इवन इफ आर सोसाइटी इज लाइक दिस एंड दे लाइक टॉक्सिटी क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन लोगों की जो प्रिवलेज हैं जिनके पास पैसा है जिनके पास रिसोर्स हैं कि वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करें कि वो लोगों के अंदर से ये टॉक्सिसिटी ख़त्म करें द थिंग इज के हमारे यहाँ जो एक आई थिंक पहले लोगों में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देयर कम्यूनिटी हुआ करती थी कि हमने अपनी कम्यूनिटी hmm. को बेहतर करने के लिए ये कॉन्टेंट दिखाना है नाउ बिकॉज ऑफ दिस जिससे आप कह लें जो कंज्यूमरिज्म है और जो आपका exactly. इतना ज्यादा जो एक मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा दिस सिस्टम जो the हमारे यहाँ है जिसमें हम सिर्फ द ओनली मोटो द ओनली गोल ऑफ पीपल इज टू जस्ट मेक मनी कैपिटलिज्म एग्जैक्टली कैपिटलिज्म सॉरी यार मुझे दिमाग से निकल गया तो जो एक hey. मतलब नाउ वी आर कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाई दिस कैपिटलिज्म और हमारे यहाँ वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आर कम्युनिटी है वो खत्म हो गई है मतलब अब जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है जो राइटर्स हैं डायरेक्टर्स हैं एक्टर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं वो ये सोच के कोई चीज नहीं बनाते एटलीस्ट नाइनटी परसेंट ऑफ दैम नहीं बनाते कि हम इससे कुछ कहना चाहते हैं हम इससे कुछ चेंज लाना चाहते हैं वी वॉन्ट टू एड्रेस एन इशू वो इसलिए बनाते हैं कि यार इस फॉर्मूले के ऊपर एक ड्रामा फलाने चलन चैनल ने बनाया था बंदा सी हो एक औरत दी बांह फड़ के तुरू रहा है शोला इंजन कर रहा है लोग कह रहे हैं ओ माय गॉड लड़कियां मर रही हैं कि ओ इतना टॉक्सिक हीरो आई वुड वांट सम समबडी लाइक दैट इन माय लाइफ टू जो मुझे ऐसे तुरू है इधर से उधर और मेरे बाल पटे और मेरे चंडे मारे और मैं यही चाहती हूं और वो लड़का भी कह रहा है कि मुझे ऐसे मजलूम लड़की चाहिए जिसको मैं जो मर्जी कह लूं वो आगे से बांसों के साथ रोए और कहे मैं मर जाऊंगी मुझे छोड़ के ना जाना एग्जैक्टली और ये मैंने भी क्वेश्चन एक आपसे भी पूछना है तमकिनत बिकॉज़ यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट व्हिच इज आउट ऑफ द नॉर्म इट्स नॉट कन्वेंशनल आपकी जो मैंने वीडियोस देखी हैं यू नो जो कंटेंट आप खास तौर पे करी मुझे आपसे यही पूछना था कि हमारी सोसाइटी में आपको बैकलैश भी आता ही होगा जाहिर सी बात है लोगों के रिएक्शन जहां पे पॉजिटिव है नेगेटिव भी बहुत आते होंगे हाउ डू यू हैंडल दैट लिविंग इन पाकिस्तान वेल आई हैंडल इट वेरी पुअरली बिकॉज़ आई आई एम extremely sensitive person i don't have thick skin at all i try really hard to develop one but i still don't have it aur uh, mujhe bahut gussa aata hai sometimes i get completely consumed by the hate comments and all of that aur aap bahut aapka dil dukhta hai gussa se zyada aapko aapko dukh hota hai aur especially hamare yahan wohi hai na kyunki aurat ke liye judgment bahut easy hai Uh, अगर इसके बाजू इतने इतने नजर uh, मतलब इतने इतने नजर आ रहे हैं तो ठीक है अगर यहाँ तक नजर आएंगे तो खराब औरत है गला इधर तक नजर आ गया तो खराब औरत है 
گالی نکل گئی منہ سے تو خراب عورت ہے مردوں کے ساتھ بیٹھی ہے تو خراب عورت ہے ٹانگے اگر ٹک کے نظر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ٹکنوں سے چپا اونچا ہوگی شلوار تو خراب تو ہمارے یہاں کیونکہ ابھی بھی ریسنٹلی بھی یہ کہ لوگ بہت اس طرح کے کامنٹ کرتے ہیں کہ میں تو آپ کو بہت اچھا سمجھتی تھی لیکن اب آپ نے جو تصویر پوسٹ کی ہے جس میں آپ کے پورے بازو نظر آ رہے ہیں تو اب تو میں آپ کو پسند نہیں کرتی آئی ورک ہارڈ آئی ایم آنسٹ آئی میں جتنی جتنی کوشش ہو جائے میں کوشش کر کے کسی کا مطلب کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں ڈلیبریٹلی کسی کا دل نہ دکھاؤں آئی ڈونٹ لائی آئی ڈونٹ چیٹ آئی ورک ہارڈ ٹو میک مائی منی اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ریئلی ہارڈ ٹو ریز مائی کڈس ویل اور آئی ٹرائی ٹو لیو ریسپانسبلی ایز مچ ایز پاسبل لیکن نہیں آپ نے کہا ہے اور لوگ مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں جی آپ کا کانٹینٹ ہمیں پسند آ رہا ہے آپ جو کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے لیکن کیونکہ اب ہمیں آپ کے بازو نظر آ گئے ہیں تو ناؤ آئی ہیو ٹو ان فالو یو بیکاز ناؤ آئی ڈونٹ بلیو دیٹ یو گڈ پرسن I wrote something just before we met and I read, I said that people in society teach us that we have to believe one thing and that we can't change. We are not allowed to grow yet. There's growth everywhere in the world. Exactly. Metamorphosis or yeah, caterpillar is becoming a butterfly. It change get through. I'm sorry. Yeah. The, you know, a, a, but ja, jo maki, uh, that niche is such a drastic drastic change i mean you're a martial doctor i don't have to tell you but this birthing experience you know we continue to go through that but some judge karte and i recently watched one of your no filters video just came that you were talking about the the comments and i was like what i really appreciated about it is you are so human And I saw the humanness in, in your, I could see like that you were affected by that. And I was like, I get affected by that. We all get affected about, about that. Lekin, we don't want to talk about it. We are, we have this fear. They do that. And that's ah, true. But it's that جن کی آواز نہیں ہے ایگزیکٹلی کہیں نہ کہیں ان کو کریج بھی مل رہا ہے کہ وہ بات کریں جب بھی ایک عورت بات کرتی ہے تو آئی ڈونٹ نو سو عورتوں کو شاید بات کرنے کا موقع ملتا ہے یا اپنی آواز اٹھانے کا موقع ملتا ہے دائبنگ سائڈ آئی واچ یور ویڈیو جب آپ یہ پیار کی بات کر رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح وہ ٹاکسک لو کو پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ویڈیو بھی کی ہے شاید وہ یو وار ٹاکنگ اباؤٹ کہ لو جو ہے اٹ اٹ از بیوٹیفل اٹس ناٹ پین فل سم تھنگ لائک دیٹ آئی واچ ڈیٹ آئی تھنک تو آئی تھنک دیٹ از ویری ٹرو ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے نارملائز کر دیا اس کو جو پورٹریل آف لو آن آر ڈراماز ہیں اٹ ہیز ٹو بی ویری ٹاکسک اٹ ہیز ٹو بی بیوسف ویو ایسوسیٹیڈ پین اینڈ لو یو نو ٹوگیدر وی تھنک دے گو ٹوگیدر ویئر ایز دے ڈو ناٹ دے شوڈ ناٹ اور اس میں عورتیں اس چیز کو اگین لڑکیاں ہم سارے اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر رہی ہیں جس پیار میں درد نہیں ہے اگر ہمارا بندہ ہمیں مارے نہیں یا ہمیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہ دے یا ٹارچر نہ کرے تو یو نو کوئی مجھے کہہ رہا تھا آپ کو ہائی ملتا ہے اس سے اور یہ صحیح بات ہے کہ وہ ڈرگ والا آپ جو چلاؤ گے نا کیونکہ آپ کو اس وہ فوراً وہ پیٹرن جو ہے وہ اس کو انٹرنلائز کر لے گا اس کو لگے گا یہی نارمل ہے پھر وہ اسی سے اس کو ایک ہائی ملنا شروع ہو جائے گا تبھی جب آپ ٹاکسک ریلیشن شپس کو بھی چھوڑتے ہو تو آپ کا مائنڈ آپ کو بہت دیر تک اکساتا ہے کہ واپس جاؤ واپس جاؤ کیونکہ وہ پیٹرن بنا ہوا ہے وہ ڈوپا مین مل رہی ہے اس کو وہ کہہ رہے سائنٹیفکلی پرو بن کے آپ کو اسی لیے لوگوں کو لوگ ڈرگس چھوڑنا لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے پیپل فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹاپ اسموکنگ دے فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹاپ ٹیکنگ الکوہل اور ٹیکنگ ڈرگس بیکاز وہ جو آپ کے دماغ کے اندر ایک ریوارڈ سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو آپ کو ہارمون ایک جو ہے وہ ڈوپا مین آپ جو سرج ملتی ہے وہ آپ کو عام چیزوں سے نہیں ملتی سیم از ود ریلیشن شپس اسپیشلی ٹاکسک ریلیشن شپس کہ وہ ایک بیڈ پیچ کے بعد جب وہ پانچ منٹ کی خوشی ملتی ہے جب وہ بندہ آپ سے اتنے عرصے تک برا سلوک کرنے کے بعد وہ جو کٹ کٹنے کے بعد آپ کو جو بندہ آ کے آپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگتا ہے تو وہ جو معافی کی جو ڈوپا مین ہے آپ اس اس کے پیچھے لگ جاتے ہو پھر and it it is just exactly same as an addiction you get addicted to negativity and toxic relationships and that is why it is very difficult for a lot of people jo resourceful bhi hain jinko koi masla nahi hai apni family se bhi financially bhi wo aurte bhi ya wo mard bhi sirf aurte hi toxic relationships mein nahi hoti mard bhi toxic relationships mein hi hote hain aurte bhi bahut abusive hoti hain exactly exactly mushkil hota hai un relationships parents bhi hote hain parents bhi hote hain sabse pehle hote hain hamara 
प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रामा तो हमारे पेरेंट्स ही हैं जो हम पूरी जिंदगी लेके चलते हैं वो जनरेशनल ट्रामा है जो उनके उनके पेरेंट्स ने दिया वो हमें देते हैं हम अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वही वाली बात है कि लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पर्सन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस ट्रामा को यहीं पर खत्म कर लूँ दैट आई सीक हेल्प मैं कोशिश करूं समझने की कि मेरे रवैये में जो परेशानी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है और उसको मैंने कैसे ठीक करना है ताकि मैं अपने बच्चों के लिए एक एग्जांपल बन सकूं क्योंकि अगर मैं अगर मैंने भी एक टॉक्सिक आदमी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया होता कि मैं ऐसे ही रहूंगी तो मेरी बेटियां भी वही सीखती और कल को वो भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही बंदे करती जो कि उनके लिए टॉक्स ये जो एक मैं लिंक करना चाह रही हूँ हमने तनकीनत से वादा किया था कि फोर्टी फाइव मिनट से बारह आवर राइट नाउटअप मैं इससे पहले के वो मेरा आपकी बात सुनेंगे क्योंकि आप लेट भी आई है मैं 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 जैसे सोचता हूँ मैं को बड़ा हीरो या रॉबिन हुड की नहीं बनना चाहता मैं आम आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आम आम मैन आम आम मैन बेसिकली मगर ये कि मुझे तमकिनत में इस वक्त पता कौन नजर आ रहा है मुझे अपनी बेटी परी नजर आ रही है एंड ऑल बोथ ऑफ यू यू वल अग्री कि कितनी रिजेंबलेंस है मैं तमकिनत तो कुछ और नहीं देख रहा मैं परी देख रहा हूँ मुझे सायमा में अपनी बहन नन्नी याद आ रही है देख रहा हूँ अगर आपने नन्नी देखी हो तो वो सायमा इस तरह लगती है और ये जो क्या कहते हैं हुमेरा है ये भी मेरी बेटी अमारा लग रही है मुझे इसके अलावा मुझे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा आप तीनों लड़कियों में तो बात ये है कि मुझे भी अपने आप को चेंज करना है कि जब मैं किसी औरत को देखूं और अगर उसने बाप मैं मेरी बेगम हर तरह के लिबास पहनती है और मुझे अच्छा लगता है अगर वो पहनती तो वो वही औरत है जो कि सुबह को जब मैं दफ्तर जाता हूँ तो वो जो भी घर से बच्चा जाता है या कोई भी या मैं जाता हूँ तो वो आयतल कुर्सी पढ़ के फूकती है मगर जब कहीं वो बाहर जाती है तो वो स्लीवलेस भी पहनती है तो तब भी मुझे अच्छी लगती है वही वो औरत है वही शमीला है जो कि रात को फूके मार मार के हमें सुलाती है तो हमें अपना भी एटीट्यूड चेंज करना होगा एज अ मैन कि अगर कोई औरत जा रही है सबसे पहले टारगेट हमारे पास मर्दों के जो मैं बैठता हूँ उन लोगों में लतीफे होते हैं अगर कोई सिंगल मॉम है अगर किसी को डिवोर्स हो गई है ना होता है खराब है यार छड भरे यार अगर किसी ने घुटन वो क्या कहते हैं टखनों से ऊंची शलवार पहनी हुई है होए तो चल दिए यार छड्डो परे यार तो वेखो ना हमें ये माइंड सेट चेंज करना होगा मुझे उस लड़की के अंदर उस औरत के अंदर अपनी बहन और अपनी माँ नजर आनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम मेरे अंदर है उसके अंदर नहीं है आई थिंक और हमारे यहाँ एक ये भी कल्चर है कि जब तक आप एक औरत को एक माँ या बहन या बेटी के तौर पे एसोसिएट पे तो है बुरहान साहब का पॉइंट समझ में आ रहा है की वाकई मर्दों को समझना चाहिए की ये जैसे मेरे घर में औरतें हैं और मैं चाहता हूँ की लोग उनकी इज्जत करें वैसे मुझे भी दूसरे औरतों की इज्जत करनी चाहिए लेकिन ये एक इशू ये भी है कि अगर औरत आपकी बहन कोई किसी की माँ है या किसी की बहन है या किसी की बेटी है तो वो इज्जत के काबिल है एक औरत डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैं ये कहूंगी कि अगर एक औरत आप जो एक कोठे पे भी बैठी हुई है ना जो कि एक प्रोस्टिट्यूट भी है वो भी इज्जत के काबिल है जिसको आप किसी की बीवी या किसी की बहन या किसी की बेटी नहीं समझते हमारे यहाँ उन औरतों को नहीं लोग समझते कि ये किसी की बहन बेटी बेटियां नहीं है ठीक है ना वो भी इज्जत के काबिल है उनकी भी कॉन्सेंट है उनको भी आप बगैर कॉन्सेंट के हाथ नहीं लगा सकते आप उनको exactly. भी कोई इस तरह की चीज नहीं बोल सकते आपने हमारे यहाँ मुझे ये लगता है कि जो हमारी इंटरनलाइज मिसोजनी है उसका एक ये भी पार्ट है कि हम औरतों को रिलेशनशिप्स के साथ जोड़ के उनकी इज्जत करते हैं विदाउट हमें लगता है कि विदाउट दो रिलेशनशिप औरत की कोई इज्जत नहीं है आपने ये देखना है जैसे अगर मैं बाहर किसी मर्द की इज्जत करती हूँ मैं ये सोच के नहीं करती कि ये भी तो किसी का भाई या किसी का बेटा हाँ ये एक बात है कि आप जब सोचते हो कि यार अगर यही मेरे भाई के साथ हो रहा हो जो इसके साथ हो रहा है तो मुझे दुख होगा या अगर मैं किसी एजेड आदमी को काम करते हुए बाहर देखती हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि यार मेरे बाप की उम्र क्या है या मेरे दादा की उम्र क्या है और वो काम कर रहा है तो मेरा दिल दुखता है कि यार ये बंदा क्यों वो एक है वो एक इंसान क्योंकि हम कम्युनिटी में हम कम्युनिटी में रहने वाला जानवर है इंसान जो है 
तो हम जाहिर बात है कि हम एसोसिएट रिलेशनशिप्स के साथ ही करते हैं हम बॉन्ड रिलेशनशिप्स के साथ ही करते हैं हम दूसरों को भी आ, मतलब हम यही सोचते हैं कि हाँ जैसे ये मेरा मेरे भाई की तरह है या मेरी बहन की तरह है या मेरी बेटी की तरह है या मेरे दोस्त की तरह है ये चीजें रिलेशनशिप्स के थ्रू ही हम एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे का एहसास करते हैं बट है That अगर औरत आपकी माँ जैसी नहीं लगती आपकी बहन जैसी नहीं लगती अगर उसके कपड़े उसका रवैया आपकी माँ बहनों जैसा नहीं है या आपकी घर की औरतों जैसा नहीं है तब भी वो इज्जत के काबिल है ये जो हमने अपने दिमाग में बिठा लिया ना कैटेगरीज कि ये कैटेगरी अच्छी औरत की है ये कैटेगरी बुरी औरत की है बिल्कुल देखिए आप अगर आपके जहन में लग भी रहा है ना अगर आपको लग भी रहा है कि ये औरत आपके आपके मॉरल कोड या आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कोई औरत या कोई मर्द अच्छा नहीं भी है तो भी आप उस थॉट को अपने तक रखें और ये सोचें कि यार मैं कौन हूं कहने वाला नहीं और दूसरी एग्जैक्टली मेरे अंदर कौन सी ऐसी अच्छाइयां हैं जिन्होंने मुझे इतना एंटाइटल किया है कि मैं अगले बंदे के आवाज उठाऊ नहीं हंड्रेड वन परसेंट जो आप बात करिए बिल्कुल ठीक है मैं एग्जैक्टली exactly यही बुरहान भाई को कहने वाली थी कि क्यों मुझे तो कभी किसी में अपना भाई बाप नहीं नजर आ रहा मैं वैसी इज्जत कर रही हूँ लेकिन इसके अलावा आप देखें जो हमारी एवरीडे कॉन्वर्सेशन है कभी किसी मर्द की गाली और गालियाँ भी हम जो देते हैं जो अपने एवरी डे कॉन्वर्सेशन में वो माँ से शुरू होती है बहन से शुरू होती है अगेन ये 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 हमारी सोसाइटी का एक माइंड सेट दिखाते हैं जनरली कि हम किस तरह औरत को कहाँ पे हम दूसरा जैसे वो बात करें अब तो हमारे डिवेलप हमारे डिवेलप वर्ल्ड में तो हम प्रोसिट्यूट का वर्ड भी नहीं यूज करते क्योंकि उनके राइट्स हैं उनके लॉज में उनके लिए भी सेक्स वर्कर्स के लिए भी यू नो डिग्निटी ह्यूमन रिस्पेक्ट जो एक बेसिक राइट है एक इंसान होने का रिस्पेक्ट हम हम वो एज ए सोसाइटी कहीं ना कहीं औरत को दे ही नहीं पा रहे हम उसको जेंडर रोल्स में जब हम डालते हैं रिश्तों में जब डालते हैं जैसे तम खनत कह रही हैं हम उसको उधर ही एक कमजोर एंटिटी एक कमजोर इंसान उधर बना देते हैं और फिर वहीं से ये सारी डिस्क्रिमिनेशन और ये ऑपरेशन और ये सारा कुछ वहां से स्टार्ट हो जाता है तो हमें देखें आपके ख्याल से जो इंसान कहीं बेईमानी कर रहा है कहीं रिश्वत ले रहा है किसी का हक मार रहा है क्या वो अपनी सोल नहीं बेच रहा किसी ना किसी लेवल पे वो अपनी True, सोल exactly. बेच रहा लेकिन हाँ. हमारे यहाँ वो औरत या वो मर्द जो अपना जिस्म बेच रहा है वो ज्यादा बुरा हाँ. है उससे जो अपनी सोल बेच रहा है हालांकि आपकी सोल इज अ स्पिरिचुअल बींग आप अपनी मतलब अपनी सोल बेचना शुड बी अ बिगर सिन देन सेलिंग योर बॉडी बट हमारे यहाँ क्योंकि हम जिसमों में इतना फंसे हुए हैं Uh, क्योंकि हमारी वो ये ना कैटेगरीज भी जो हमने बनाई है वो जिसमों की बनाई है कि यहाँ तक अगर है तो अच्छी है यहाँ तक है तो बुरी है तो क्योंकि वो कैटेगरीज हमारी जिसमों से रिलेटेड इतनी ज्यादा है कि सम हाउ वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन विद द सोल और द इनर बीइंग दैट वी हैव तो आई थिंक बात ये है कि लोगों को पता चलेगा कि हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं हो सकते हैं हम बुरे ना हो बट वी अगर हमने लोगों को धोखा दे दिया और शो कर दिया उनको कि हम अच्छे हैं तो दैट्स ओके बेशक हम पीछे जो मर्जी करते रहे उनके मतलब जो मर्जी कहते रहे अच्छे का भी तो डेफिनेशन डिफरेंट है ना आप कि, अच्छे हाँ, किस हर किसी का अच्छे का भी डेफिनेशन आज कुछ के लिए हाफ स्लीव वाली लड़की अच्छी नहीं है कुछ के लिए स्लीवलेस वाली लड़की अच्छी नहीं है कुछ के लिए शायद पूरे बाजू वाली भी अच्छी नहीं होगी डिपेंड करता है ना अच्छा कितना आप कितना किस हद तक जाएंगे अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए पीपल आर मोर कंसर्न विद लुक विद कमिंग ऑफ एज अ गुड पर्सन राधर देन बींग अ गुड पर्सन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लोग समझे कि हम अच्छे इंसान है हमारे लिए अच्छा इंसान बनना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है and i think this 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 is the problem with everyone uh, ladies 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 uh, thank you very much uh, and i'm going to thank you all of it and i'm going to finish today's session on the promise of tamkinat that we have to get together again we promise you that we're going to keep, occupy you for 45 minutes over an hour thank you very much and i will finish this up with the quote which my wife just sent it to me right now and i'll read it that unfortunately we cannot change the way people think either men or women the only thing we can do to change ourselves that is how we will bring a change in society as a women we have to take that first step everything will come along that we have to change ourselves this is from shamila thank you very much uh, you. at so the end we started out with the drama and i'm going to admit and certified here that my life changed after watching drama thodi si wafa chahiye and wasi shah ne likha tha wo usse pehle meri zindagi mein bahut tha ke 
मैं बॉस हूं मैं पैसा कमाता हूं मैं सी चीजें हैं मेरी बीवी को मेरी बात सुननी और मैं जो भी अलल तलल बाहर करता फिर वो मेरा हक है मगर उस ड्रामे ने मुझे बदल दिया कि नहीं मेरी बीवी भी एक जिंदा सोल है और मैं अपनी सोल बेच रहा हूँ तो दोज काइंड ऑफ ड्रामा वी शुड कंटिन्यू थैंक यू वेरी मच तम किन आई रियली अप्रीशिएट दैट प्रॉमिस दैट वी कैन गेट टुगेदर अगेन मेरा थैंक यू आई नो जेट लैग वाओ Take care. Thanks, everyone. Bye bye. Bye, love is.